Hi, welcome to Data Engineering. This video is in language Tamil and if you want the same video in English, you can find the link in the description box of this video. Now, what we will talk about data lake house and then we will build a data lake house. So, first we will talk about theory and then we will talk practical project. Fine. So, in the lake house, we will talk about data world. There is a lot of familiar terminology in the data world. But what is the name of data lake house? We will talk about data lake house. Okay, now we will talk about data lake house. So, data lake house அப்படியுங்கருது data lake plus data warehouse சேந்ததுதா we call it as data lake house So, சரி, okay, அப்பு data lake நான் என்ன, data warehouse நான் என்ன. So, இது வந்து அடுத்த கொஷ்சி நமக்கு வரும். So, அதுக்கு நம்ம வரலாம். So, data lake house அப்படியுங்கருது technology கடையாதுங்க, அது ஒரு terminology. அந்த terminology அவங்க எப்படி எடுத்துட்டு வந்தாங்க நான் data lakeும் இருக்கும் data warehouseும் இருக்கும் ஒரு systemல, இல்ல நான் So, in all traditional systems, there is a lake and a warehouse. But if you have a new terminology, you can get data lake house. Okay, data lake is one of the things that you have. Now, you have a Windows file system as a data lake. What is it? What is it? If you have data, you can write it. One CSV, one JSON, audio, video, structure, semi-structure, unstructure, everything is loaded. So, in any system, you can get all the data. That's what we can say about data lake. Now, you can say that you can say that MySQL, Oracle, RDBMS, लामन कहते हैं ना मुड़ी आदि ये ना अंग वंदे स्ट्रक्चर्ड सेमीस्ट्रक्चर्ड को मट्टन ना सेमीस्ट्रक्चर्ड के कौन सा दांग ऐड रखूं सो अनस्ट्रक्चर ला ना वंगल लोड उम पन्ना मुड़ी आदि प्रोसेस उम पन्ना मुड़ी आदि सो ना मो वंदे आरडीबीएम से डेटा लेक इन सुली कोण्डो अंदर मुड़ी आदि ओके इंग्ला सरी ये ना like Google Cloud Storage, so Google Cloud ले रखा, so ये दो वंदे पतेंगे ना ओरे data ले करना मसल ला, even ना मनो SQL database like HBase चलाऊँ कोड़ा ना मैंने अपन ला कैसा ना HBase चला दिंग कोड़ा ना मवंदे data ले करन सोला, ये ना ये इंदा मारी format of data वैन आलो store पन्ना, निंग again ओरे question ओरा अपन ना Windows Mac file system ऐला वंदे data ले करन सोला मन सोला लाम, but आदला में वंदे distributed कराया आदे ले, आसो पादना ला आदला ना मसला मरी हतो, okay, इप्पर data warehouse, okay, data ले कल data port आचे, इप्पर दोर image आर ना आदना process पन्ना ले, लोर CSV file आर करना आदा process पन्ना नो, process पन्ना नो अब्दीन वारों ले, आ आदा दान data warehouse अब्दीन सुलो, आदा process निंगा Python support पन्ना इदाउ दोर framework लीम पन्ना ला, इला machine learning ला पन्ना ला, इला normal data warehouse आदा उस SQL मारी ओर query use पन्नी उम पन्ना so anything that you do process, it could be any query language, Python, Java, SQL ऐ दार नल ஒரு processing பண்டுருங்கள் என்ன அது நம்ம data warehouse அப்படியின் சொல்லாம். சரி, data warehouse பண்ணக்குடிய systems என்னன? இப்போ, AWSல் எடுத்துக்கிட்டீர்கள் என்ன? We have something called Athena. And then Redshift. Okay, இங்கள் அதே மரி, Big Data Managed Service, EMR நும் சொல்லுவாங்க. இது எல்லாத்திலி நம்ம data வா process பண்ணலாம். இது மரி இன்னும் நரையாருக்கிறேன். இந்த மரி Azureலியும் இருக்கு அதை மரி Hadoopலியும் நான் சொன்ன மரி HDFS Spark இதல்லா நம்ம யூச் பணிக்கலாம் HDFS வந்து data lakeக்கு Spark வந்து நம்ம data warehouseக்கும் பணிக்கலாம் so இப்போ for example நம்ம S3 எடுத்துக்கப் போரும் நம்ம இன்னிக்கு பண்ணப் போரும் projectல S3 யும் அத்தினாவு நான் வெச்சு பண்ணப் போரும் so அத்தினா அப்படிங்கரது நம்ம் ஒரு structure குடுத்து அதை query பண்ணி SQLல நம்ம வெளையாட முடியும் அதாவது நான் S3ல இருந்து data வா அத்தினாவுக்கு move பண்ணப் போரது கடையாது data S3ல மட்டுமேதா இருக்கும் அந்த data வா read பண்ணும் பொழுது நான் அதுக்கு ஒரு SQL table structure குடுத்து query use பண்ணி வெளையாட போகிறேன் okayங்களா so இப்பு அத்தினாங்கருது query engine query engine. Okay, you know, SQL. If you know Hadoop, there is a high one. And the high one is the other one. The two are not a database. That is not a storage. 
அது இந்த மாதிரி ஃபைல் சிஸ்டம்க்கு மேலே அது ரன் ஆகும் ஸோ அது ஒரு கொரி நமக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் எஸ் த்ரீல ஒரு டேட்டா இருக்குது போய் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி எவ்வளோ ஆர்டர் சேல்ஸ் ஆச்சுன்னு பாருங்கள் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அந்த சிஎஸ்வி ஃபைலை ரீட் மேனுவலாக பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதை நீங்கள் அத்தினா யூஸ் பண்ணி கொரி அடிச்சு எடுத்துடலாம் ரைட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது எஸ் த்ரீ ப்ளஸ் அத்தினா வச்சு நம்ம ஒரு லேக் ஹவுஸ் பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எஸ் த்ரீயில் டேட்டா இருக்கும் அத்தினால் அதை ரீட் பண்ணி கொரி பண்ணி ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ லேக் ஹவுஸ் ரைட் ஸோ லேக் ஹவுஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு டைப் ஆஃப் லேக் லேக் ஹவுஸை வந்து பிரிப்பாங்க ஸோ அதாவது லைட் வெயிட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு எஸ் த்ரீயும் அத்தினாவையும் சேர்த்தா அதுவும் லேக் ஹவுஸ் தான் அடுத்து எஸ் த்ரீ ரெட் ஷிஃப்டையும் சேர்த்து பண்ணாலும் அதுவும் லேக் ஹவுஸ் தான் இங்கே பாருங்கள் லேக் ஹவுஸ் தான் அடுத்து எஸ் த்ரீ ஸ்பார்க் பண்ணாலும் லேக் ஹவுஸ் தான் ஆனால் என்னென்னா இது மூணுமே வந்து மூணு பேர் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து எஸ் த்ரீ ப்ளஸ் அத்தினாவை லைட் வெயிட்டுன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தென் வந்து எட்ஸ் எஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ரெட் ஷிஃப்ட் வந்து அனலிட்டிக்ஸ் ஹெவின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ரெட் ஷிஃப்ட் உள்ளே கொண்டு வரோன்னாவே அனலிட்டிக்ஸ் நிறையா இருக்கும் அதே மாதிரி அத்தினா வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கொரிஸ் அதில் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு அது கம்பேட்டபிள் கிடையாது அதுக்கு நம்ம ரெட் ஷிஃப்ட் தான் வரணும் ரெட் ஷிஃப்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டா வேர் ஹவுஸ் சிஸ்டம் இட்ஸ் அ சீக்வல் டேட்டா வேர் ஹவுஸ் சிஸ்டம் அவைலபிள் இன் ஏடபிள்யூஎஸ் மட்டும்தான் அதே மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா அத்தினாவை விட ரெட் ஷிஃப்ட் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அத்தினா ஏன் யூஸ் பண்ணுறோன்னா அடுகாக்காக ஒரு ஆன் தி ஃப்ளைல ஒரு கொரியை நம்ம ரன் பண்ணணும் ஒரு டேட்டா மேலே எஸ் த்ரீயில் இருக்கிற டேட்டா மேலனா நம்ம வீ கேன் கோ ஃபார் அத்தினா அதே மாதிரி எஸ் த்ரீ ஸ்பார்க்கையும் நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணலாம் அது ஒரு லேக் ஹவுஸ் தான் ஸோ அது பண்ணிங்கன்னா அதை நம்ம ப்ராசஸிங் ஹெவின்னு சொல்லுவாங்க அதிக வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஸ்பார்க் அண்ட் எஸ் த்ரீ யூஸ் பண்ணி ஒரு லேக் ஹவுஸை பில்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்பார்க் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங் அது மெயின் அது பாயிண்ட் டு நோட் ஸோ இதை ப்ராசஸிங் ஹெவின்னு சொல்கிறதே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங் அதிகமாக இருக்கிறனால தான் ஸோ இதில் எஸ் த்ரீ அண்ட் அத்தினா ரெட் ஷிஃப்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு புது டெர்மினாலஜியாக தெரியலாம் அதனால தான் எஸ் த்ரீனா என்ன அத்தினானா என்னென்னு ஒன்றுனா நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓகேங்களா ஏடபிள்யூஎஸில் எத்தனையோ சர்வீசஸ் இருக்குது அதில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு சர்வீஸை வச்சு நம்ம இந்த லேக் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை நம்ம பில் பண்ண போகிறோம் ஸோ டேட்டா வேர் ஹவுஸும் டேட்டா லேக்கும் சேர்ந்தது தான் லேக் ஹவுஸ் சரி வாங்க இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு போய் பார்க்கலாம் எஸ் த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இதில் ஜஸ்ட் ஒரு பக்கெட்டை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம சிஸ்டமில் ஸோ இங்கே வந்து எஸ் த்ரீ வந்து எகைன் நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம் ஓகே இது உங்களோட விண்டோஸ் மேக் லினக்ஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் மாதிரி கிடையாது இட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபோல்டர் நேம் கொடுக்கணும் ஸோ நான் வந்து மை ஜொமேட்டோ அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் கீழே வந்துட்டு கிரியேட் பக்கெட் கொடுத்துருங்க ஸோ பக்கெட் வந்து நமக்கு கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த பக்கெட் ஒன்ஸ் நமக்கு கிரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் மை ஜொமேட்டோ இதை கிளிக் பண்ணி இதுக்குள்ளே நம்மளோட ஃபைல் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து அந்த சிஎஸ்பி ஃபைல் அந்த ஜொமேட்டோ ஆர்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு சிஎஸ்பி ஃபைலை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அதை இதில் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ அப்லோட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஆட் ஃபைல்ஸில் போயிட்டு என்னோடய டவுன்லோட்ஸில் ஜொமேட்டோ ஆர்டர் இது இதை ஜஸ்ட் நம்ம அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ இந்த சிஎஸ்பி ஃபைலை நம்ம அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்லோட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ எஸ் த்ரீயில் பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா இருந்ததுன்னா ஏடபிள்யூஎஸோட எந்த சர்வீஸ்லேருந்து வேணாலும் இந்த டேட்டாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறது அத்தினா அப்படிங்கிற ஒரு குவரி இன்ஜின் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அத்தினான்னு இல்லைங்க எதுலேருந்து வேணாம் எந்த ஒரு சர்வீஸ்லேருந்து வேணால் எஸ் த்ரீலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் கிவன் த கண்டிஷன் அதுக்கான கிராண்ட்ஸ் வந்து எனேபிள் ஆகிருந்ததுன்னா ஓகே இப்போ நம்ம அத்தினா போகலாம் ஜஸ்ட் நான் சர்ச்சில் போயிட்டு அத்தினா அப்படின்னு நான் சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ அதை நான் புது டேபில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அத்தினா அப்படின்றத நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் என்னென்னா இட்ஸ் கொரி இன்ஜின் ஓகேங்களா இது டேட்டா பேஸ் கிடையாது இது ஒரு டேட்டா பேஸே கிடையாது அத்தினா என்ன பண்ணோன்னா நம்ம எஸ் த்ரீயில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற ஃபைல்ஸை ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு கொடுத்து நீங்கள் அதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து அதை ரீட் ப
ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு வருது இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த ட்ராப் டவுனை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டூ வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணது இப்போ நம்மளோட டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே டேட்டா பேஸ் டூ நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் நான் வந்து ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் என்ன கிரியேட் எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் கிளீன் டிசொமேட்டோ ஆர்டர் ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் டேபிள் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம ஒரு எஸ் த்ரீ லொக்கேஷன் மேலே நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லொக்கேஷனில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வி ஆர் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது மட்டும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ எஸ் த்ரீ லொக்கேஷன் இது கிடையாது இல்லையா மை ஜொமேட்டோன்னு தான் நான் ஒரு பக்கெட் பக்கெட் கிரியேட் பண்ணலையா அது திரும்ப வேணாலும் போய் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இங்கே பாருங்கள் எஸ் த்ரீயில் மை ஐஃபன் ஜொமேட்டோ தான் நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் இதுக்குள்ளே தான் அந்த சிஎஸ்வி ஃபைல் இருக்குது இதுக்குள்ளே எத்தனை சிஎஸ்வி ஃபைல் வேணாலும் இருக்கலாம் பட் நம்ம அந்த ஃபோல்டருக்கு மேலே எனக்கு இந்த டேபிள் கிரியேட் ஆகணும்னு சொல்லி நம்ம பண்ணுறோம் அதுதான் அத்தினாவோட அட்வான்டேஜ் அதே மாதிரி என்னோட அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே கமா செப்பரேட்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபீல்ஸ் டெர்மினேட்டட் பை கமா ஓகே இதெல்லாம் நார்மல் ஆர்டிபிஎம்எஸில் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம இருக்காது ஸோ இப்போ இதில் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியெல்லாம் சரி இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணலன்னா டேட்டாவை லோடு பண்ணல இல்லை இன்சர்ட் இன் டூ எதுவுமே நான் ரன் பண்ணல ஜஸ்ட் ஆல்ரெடி இருந்த ஒரு ஃபைலுக்கு நான் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதனால தான் இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்கீமா ஆன் ரீடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம டேட்டாவை ரீட் பண்ணும்பொழுது நம்ம ஸ்கீமாக கொடுக்குறோம் இதே ஆரக்கல் மை சீக்வல்லாம் ஸ்கீமா ஆன் ரைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்குள்ளே லோடோ இல்லை இன்சர்ட்டோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு இன்சர்ட் லோடு பண்ணுறப்போ அந்த ஸ்கீமாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட நான் ஸ்கீமான்னு சொல்கிறது இங்கே இருக்கிற காலம் நேம்ஸ் மாதிரி தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது காலம் இருக்குது ஆனால் லோட் பண்ணுற ஃபைலில் எட்டு காலம் தான் இருக்குன்னா எரர் அடிக்கும் அதுதான் ஸ்கீமான் ரைட் பட் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரீட் பண்ணும்பொழுது நம்ம ஸ்கீமாக டிஃபைன் பண்ணுறோம் ரைட் ஸோ அதனால தான் அத்தினாவை வந்து நம்ம ஸ்கீமா ஆன் ரீடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணியாச்சு இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து செலக்ட் கொரி ஒன்று ரன் பண்ணுவோம் ஸோ நான் இங்கே ஒரு செலக்ட் கொரி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை நான் ரன் நம்ம நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட்டே பண்ணல நான் ஜஸ்ட் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் அண்ட் சி ஏன்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்துடும் பார்த்தீங்களா வந்துருச்சு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டரும் சேர்ந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது அந்த சிஎஸ்வி ஃபைலில் ஹெட்டர் இருக்குது அதனால் ப்ரிண்ட் ஆகுது வேணும்னா நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் சரி ஏன் அப்போ இந்த காலம்கள்லாம் ஹெட்டர் ப்ரிண்ட் ஆகலையும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரிங்கு காலம் கிடையாது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கு காலம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இருக்க மூணு காலம் ஸ்ட்ரிங்கு அதனால் அந்த ஆர்டர் ஐடி அந்த ஹெட்டரையும் சேர்த்து ப்ரிண்ட் பண்ணிடுச்சு ஆனால் அடுத்து இருக்கிறதுல டேட்டு ஃப்ளோ ஃப்ளோட்டு இன்ட்டு அதெல்லாம் வந்து அந்த ஹெட்டரை ப்ரிண்ட் பண்ணாது ஏன்னா அது நான் ஃப்ளோட் நான் டேட் வேல்யூ இல்லையா அதனால் அதுவே ஸ்கிப் பண்ணிடும் அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதிங்க ஸோ இப்போ இது வந்து எனக்கு டேட்டா வந்துருச்சு நம்ம இன்சர்ட்டே பண்ணலது டேரெக்டாக எஸ்டிலிருந்து ரீட் பண்ணி நமக்கு இங்கே டேபிள் கா ரோ காலம் ஸ்ட்ரக்சரில் காமிக்குது ஃபைன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கீழே வந்து நான் வந்து இன்னொரு கொரி ஒன்று நான் எழுத போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இன்னொரு கொரி ஒன்று எழுதியிருக்கேன் சும்மா ஒரு அக்ரிகேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கலாம் ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட்லேயும் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நான் எடுக்கணும் அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் நான் ரெஸ்டாரண்ட் பேர் கொடுக்கல ஐடி கொடுத்துருக்கேன் அவங்க ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆச்சு ஒவ்வொரு இது ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் இதே நைன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் இங்கேயும் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த எல்லா நைன்டீன்தும் சேர்த்து சம்மாயி எனக்கு வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒவ்வொரு ஹோட்டலுக்கு நடந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செலக்ட் ரெஸ்டாரண்ட் ஐடி சம் ஆஃப் ஆர்டர் வேல்யூ ஆர்டர் வேல்யூவில் தான் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆச்சுங்கிறது இருக்குது ஓகேவா ஆர்டர் வேல்யூ அதை நான் டோட்டல் சேல்ஸ்னு அலைஸ் நேம் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஃப்ரம் இந்த டேபிள் குரூப் பை ரெஸ்டாரண்ட் ஐடி ஆர்டர் பை டோட்டல் சேல்ஸ் ஓகேங்களா நான் ரெஸ்டாரண்ட் ஐடி பேஸ் பண்ணி குரூப் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணேனா ஒவ்வொரு ரெஸ்டாரண்ட்லேயும் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆ ரெஸ்டாரண்ட் நைன்டீனில் மொத்தமாக சேல்ஸ் ஆனது ஐம்பத்தஞ்சாயிரத்துக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் ஃபிஃப்டீன் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஃபிஃப்டின் திரும்ப ரிப்பீட் ஆயிருக்காது ஏன்னா நம்ம தான்